ఒక ఈ వెండర్ మాస్టర్ డేటాకి మనం ఏ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అసైన్ చేసాము ఓకే టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ మనం ఏం అసైన్ చేసాము జీరో జీరో ఎయిటీన్ అసైన్ చేసాము ఓకే నవ్ ఎప్పుడైతే మనము ఈ జీరో జీరో ఎయిటీన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో ఓబి బి ఎయిట్ ఇస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ నార్మల్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ జీరో జీరో ఎయిటీన్ జీరో జీరో వన్ ఎయిట్ ఇక్కడ మనము ఎలా బ్లాక్ చేయొచ్చు బ్లాకింగ్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ చూడండి మనకు బ్లాకింగ్ కి ఇక్కడ మీరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఒక పేమెంట్ మెథడ్ ఇక్కడ నుంచి అయినా డైరెక్ట్ గా మీరు ఇవ్వచ్చు కానీ పేమెంట్ బ్లాక్ కూడా ఇక్కడ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు ఓకే పేమెంట్ బ్లాక్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఫర్ పేమెంట్ ఇచ్చేస్తాను నేను వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఫర్ పేమెంట్ లేదు కాబట్టి నేను ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ మనం ఎప్పుడైతే ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ని మనం వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో యూజ్ చే వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో అసైన్ చేసాం దీని ఎప్పుడైతే మనము ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ని యూజ్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తామో సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ చేస్తుంది ఓకే విత్ దిస్ ఇండికేటర్ ఓకే దెన్ సి మనము మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనము చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము దెన్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్స్ దిస్ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ పేబుల్ బ్లాక్ వెన్ చేంజింగ్ ఫర్ ద టర్మ్స్ ఇది మనకు దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఫార్టీ త్రీకి వెళ్ళి మనం ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది పోస్ట్ చేద్దాం రిమెంబర్ రోజు డేట్ తో వెండర్ నంబర్ మనకు వచ్చేసి వెండర్ నంబర్ చూడండి ఇక్కడ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి పేమెంట్ బ్లాక్ ఇండికేటర్ ఆటోమేటిక్ గా అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ కోసం అనేది ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చేసి పోస్ట్ చేస్తాను దెన్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఆటోమేటిక్ గా బ్లాక్ ఇండికేటర్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ అనేది ఓకే డిరైవ్ చేసింది దెన్ లెట్ సి ఎంటర్ డాక్యుమెంట్ సిములేటెడ్ దెన్ పోస్ట్ డాక్యుమెంట్ ని మనము ఇది పోస్ట్ చేసాం దెన్ మనం వెండర్ మాస్టర్ డేటాకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ ని డిస్ప్లే చేద్దాం మనకు వెండర్ మాస్టర్ డేటా లైన్ ఐటెం డిస్ప్లే వచ్చేసి ఎఫ్బిఎల్ వన్ ఎన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఎఫ్బిఎల్ వన్ ఎన్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు మనము డిస్ప్లే చేస్తే ఓపెన్ ఐటెం మనం ఏదైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ పోస్ట్ చేసామో దెన్ నవ్ యూ కెన్ సి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని మనము డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు బ్లాకింగ్ ఇండికేటర్ అనేది ఆటోమేటిక్ వచ్చింది అంటే మీరు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినా కూడా ఈ లైన్ ఐటమ్ అనేది అందుట్లో మీకు పికప్ కాదు ఇన్ కేస్ సిస్టమ్ పికప్ చేసుకున్నా కూడా ఇది ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ద రీజన్ ఎందుకు అని అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇన్వాయిస్ అనేది బ్లాక్ చేసాము ఈ బ్లాకింగ్ అనేటువంటిది మాన్యువల్ గా వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్ మాన్యువల్ ఐ మీన్ బై మాన్యువల్లీ ఓకే మాన్యువల్ గా ఎవరైతే మళ్ళీ ఈ ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి మనం ప్రాసెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనము ఈ ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి మనము దెన్ వి నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్ ఓకే బై మాన్యువల్లీ మాన్యువల్ గా ఎలాగంటే జస్ట్ చేంజ్ ద డాక్యుమెంట్ దెన్ రిమూవ్ దిస్ వన్ చూడు చేంజ్ ద డాక్యుమెంట్ దెన్ రిమూవ్ ద పేమెంట్ బ్లాక్ ఓకే ఆప్షన్ నంబర్ వన్ మనము సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ చేసాము దెన్ వీ హ్యావ్ సక్సీడెడ్ దెన్ ఆప్షన్ నంబర్ టూ ఆఫ్టర్ పోస్టింగ్ ద డాక్యుమెంట్ వీ కెన్ ఎడిట్ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ కీప్ ఇట్ బ్లాక్ ఇండికేటర్ మీన్స్ మనం ఏం చేసాము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫార్టీ త్రీ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తాను నేను సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ వెండర్ కి పోస్ట్ చేస్తున్నాను అమౌంట్ వచ్చేసి
ఇక్కడ బ్లాక్ ఇండికేటర్ నేను ఇక్కడ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ని నేను చేంజ్ చేస్తాను ఓకే రిమెంబర్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ అనేది ఇస్తాను అంటే ఇమీడియట్ పేమెంట్ చూడు ఇమీడియట్ పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బ్లాకింగ్ అనేది ఉంది కదా నేను దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను దెన్ లెట్ సి దట్ వెండర్ ఇన్ వెండర్ ఇన్ వైస్ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఎంటర్ ఇట్ డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేటెడ్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ ఓకే సో మనము డాక్యుమెంట్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ని పోస్ట్ చేసాము ఇప్పుడు మనం వెండర్ లైన్ ఐటమ్స్ కి వస్తే రిఫ్రెష్ ఇట్ ఓకే జీరో జీరో సెవెన్ అనేది పోస్ట్ అయింది డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ డ్యూ ఉంది ఇప్పుడు మనకు ఈ డాక్యుమెంట్ లో మనకు బ్లాక్ ఇండికేటర్ అనేది లేదు దెన్ పేమెంట్ బ్లాక్ మనం ఎలా సర్చ్ చేస్తామంటే పేమెంట్ బ్లాక్ పేమెంట్ బ్లాక్ ఇండికేటర్ మనకు ఇక్కడ ఉంది మన ఫీల్డ్ వచ్చేసి మన పేమెంట్ బ్లాక్ ఇండికేటర్ వచ్చేసి నాకు ఎక్కడ కావాలి దెన్ ఇక్కడ మనం పెట్టుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వన్ కి ఆల్రెడీ పేమెంట్ బ్లాక్ అనేది ఉంది డాక్యుమెంట్ నెంబర్ టూ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్రెష్ గా పోస్ట్ చేసామో ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ దీనికి బ్లాక్ ఇండికేటర్ అనేది లేదు నౌ వి వాంట్ టు బ్లాక్ ఈవెన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో దెన్ మనం ఎట్లా బ్లాక్ చేస్తామంటే దెన్ డబుల్ క్లిక్ ఇట్ రిమెంబర్ ఇది మాన్యువల్ గానే బ్లాక్ చేయాలి ఇది మాన్యువల్ యాక్టివిటీనే సిస్టమ్ మనకు సిస్టమ్ పర్ఫామ్ చేసేది ఎప్పుడు మనకు టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ లో మెయింటైన్ చేస్తే సిస్టమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆటోమేటికలీ బట్ మనకు మాన్యువల్ గా మనం కొన్ని పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ లకే మనము బ్లాక్ చేయాలన్నప్పుడు దెన్ వీ నీడ్ టు కమ్ బ్యాక్ వీ నీడ్ టు బ్లాక్ ఫర్ ద ఓకే ఇండివిజువల్లీ దెన్ బ్లాక్ చేశాను దెన్ ఆప్షన్ నంబర్ టూ సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఇక్కడ అప్డేట్ కాలేదు లెస్ట్ అండ్ రిఫ్రెష్ ఇట్ పేమెంట్ బ్లాక్ ఇండికేటర్ చూడండి ఇప్పుడు రెండు డాక్యుమెంట్ లకి మనకు పేమెంట్ బ్లాక్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది రిమెంబర్ సో నెక్స్ట్ మనం ఏం నెక్స్ట్ మనము ఆప్షన్ నంబర్ టూ ఆల్సో సక్సెడెడ్ ఆప్షన్ నంబర్ టూ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ వన్ వన్ జీరో ఓకే వీ కెన్ బ్లాక్ ద ఇన్వాయిసెస్ ఓకే ఎఫ్ వన్ వన్ జీరో మనం ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకు పర్టికులర్ ఇన్వాయిసెస్ పర్టికులర్ వెండర్ ఇన్వాయిస్ లను అనేటువంటిది మనము బ్లాక్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఓకే మనము అక్కడ కూడా మనకు బ్లాక్ చేయడానికి మనకు ఎస్ఏబి అనేటువంటిది ఫీజబిలిటీ అనేటువంటిది మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది దెన్ లెట్ సి నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ క్రియేట్ ద న్యూ వెండర్ కొత్త వెండర్ ని క్రియేట్ చేసి ఎఫ్ కే జీరో వన్ అకౌంట్ గ్రూప్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రీట్ అడ్రస్ ఐఎమ్ జస్ట్ మెయింటైనింగ్ ద అడ్రస్ వెండర్ ఇండియా postal code then manaku reconciliation account anetvante mandatory manam already manam cheptunnamu okay manaku idi manaku em avutundi manaku liability avutundi vendor ki manaku payment manam pay cheyalsinedi creditors avutundi so sundry creditors account okay then sort ki 0012 నేను చెక్ డబుల్ ఇన్వాయిస్ చెక్ బాక్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చేసి నేను జీరో 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 వన్ అనేది అసైన్ చేస్తాను ఓకే జీరో జీరో వన్ మీన్స్ ఇమీడియట్ గా డ్యూ అవుతుంది నేను పేమెంట్ మెథడ్ ని నేను చెక్ అసైన్ చేస్తాను ఇక్కడ కూడా మీరు పేమెంట్ బ్లాక్ అనేటువంటిది పెట్టుకోవచ్చు పేమెంట్ బ్లాక్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ కూడా మీరు పేమెంట్ బ్లాక్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు దెన్ హౌస్ బ్యాంక్ సేవ్ ఇట్ 